একটি প্রশ্ন যে অনেকে বলে থাকে যে ইবাদত তো ওহাই যা শুধু মসজিদ আদায় করা হয় মসজিদের বাইরে কোনো ইবাদতই নাই এ ধরনের যে মতামত আমরা শুনে থাকি হ্যাঁ তো এটার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন সন্নার আলোকে এটার সঠিক উত্তর কি তো এক শ্রেণীর মানুষ এটা মনে করে থাকে এবং তারা মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মনে করে যে আমরা তো ইসলাম অনুসরণ করছি ইসলামের কি বলে মসজিদের বাইরে ইসলামের আর কোনো কিছু করার নেই এরকম তারা মনে করে তো এর উত্তর কি এর উত্তর হল এ কথাটি সঠিক না এ কথাটি মোটেও সঠিক নয় কারণ হলো আমরা ইবাদতের যে সংজ্ঞা দেখে আসছি ইবাদত কাকে বলে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা করাই হলো ইবাদত চাই তা কথা হোক অথবা কাজ হোক প্রকাশ্য হোক অথবা গোপনীয় হোক তাহলে আল্লাহ যা পছন্দ করেন এখানে বলে রাখি যে আল্লাহর পছন্দ কিছু করা আল্লাহ পছন্দ করেন কিছু ছাড়া আল্লাহ পছন্দ করেন তো এক কথাই আল্লাহ যা পছন্দ করেন সে অনুযায়ী চলাই হলো কি ইবাদত করা আল্লাহর পছন্দ অপছন্দকে মেনে খেয়াল রেখে পথ চালাই হলো ইবাদাহ চাই সেটা কথা হোক কাজ হোক যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক তো এটা শুধু মসজিদে হবে কেন ইবাদত বা আল্লাহর দাসত্ব তথা মানে আল্লাহর দাসত্বের নির্দিষ্ট কোন স্থান বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং একজন মুমিনের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা পশুদের ভিতর হোক অথবা বাইরে হোক যদি তা সে আল্লাহ সন্তুষ্টির আল্লাহ সন্তুষ্টিমূলক হয় যদি সেই কাজটা আল্লাহ সন্তুষ্টিমূলক হয় এবং তার নৈকট্য অর্জনের নিয়ত সে করে থাকে নৈকট্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়ত থাকা লাগবে তাই না কাজটা হতে হবে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ আর এটা আদায়ও করতে হবে আল্লাহর পছন্দনীয় মানে আল্লাহর পছন্দ বা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অর্জন করার জন্য আর কিভাবে করলে আল্লাহ পছন্দ করবেন সেটা আল্লাহ তালা তার নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম যে আমল যেভাবে যতটুকু করেছেন সেভাবে অতটুকু করার নামই হলো করাই হলো এ বাধা তাহলে এটা রান্নাঘরেও হতে পারে আপনার সংসদ ভবনেও হতে পারে বাজারে হতে পারে অফিসে হতে পারে জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিভার্সিটিতে সর্বক্ষেত্রেই এ বাধা হতে পারে কারণ আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা করাই হলো এবাদা শুধু মসজিদ সীমাবদ্ধ নয় আল্লাহ বলছেন কুল ইন্না সালাত ও নসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি ইল্লাহ রবিল আলমিন হে রাসুল আপনি বলে দিন যে আমার সালাত আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছুই জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তালার জন্য সুরা আনাম একশো বাষট্টি নম্বর আয়াত তাহলে ওই কথাটি ভুল যে শুধু মসজিদেই মানে ইবাদতের ক্ষেত্র শুধুই মসজিদ শুধু মসজিদে ইবাদত করতে হবে এটা ভুল কথা জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিছানায় শুয়েও ইবাদত আছে তারপরে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে খানা তার মুখে তুলে দিল লোকমা খাইয়ে খাইয়ে দিল সেটিও ইবাদত হতে পারে তারপরে সন্তান প্রতিপালন ইবাদত হতে পারে তারপরে সন্তানদের জন্য যা কিছু মানে কামাই রোজগার উপার্জন হিসেবে উপার্জনের জন্য যে কামাই চাকরি বাকরি বা কর্ম খেত খেত খামার যা করুক না কেন যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কাজ করে থাকে তাহলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবাদত রয়েছে জি আসসালামু আলাইকুম